il sistema operativo è il software che gestisce tutto all'interno di un computer. Si occupa di comprendere ciò che l'utente scrive, cosa mostrare a video, avviare i programmi e così via. Nel panorama desktop esistono diverse famiglie di sistemi operativi. Le tre principali sono Windows, OS X o Mac OS, GNU Linux. Forse andrò un po' controcorrente nel dire che Linux non deve essere l'unico sistema operativo che gli esperti di sicurezza dovrebbero utilizzare, anzi ritengo che ognuno di essi abbia i suoi pro e contro e che sia adatto in base alle situazioni che gli si pongono davanti. Ciò che è certo, almeno per quanto riguarda l'anonimato, è che il sistema operativo che più si avvicina al concetto stesso dell'essere anonimi è Linux. Linux è un progetto open source, il che vuol dire che non solo è liberamente gratuito, ma anche modificabile, redistribuibile ed esente da codice volutamente nocivo. Questa natura si sposa perfettamente con le esigenze dell'utente che vuole rimanere anonimo si garantirà l'uso di un sistema che nasce senza distorsioni, non manipolato e più difficilmente monitorabile da parte di agenzie di spionaggio, governi, aziende del settore, malintenzionati e via dicendo. Il grande potere di Linux è l'estrema duttilità che consente a chiunque di creare la propria distribuzione. Sono nate grandi community grazie a questo principio, addirittura intere aziende come le più celebri Red Hat, Novel o Canonical, basano il loro fatturato sull'ecosistema del pinguino, garantendo ogni anno migliaia di posti di lavoro. E credetemi quando vi dico che esiste veramente un'infinità di distribuzioni, dalle storiche Debian o Slackware, a quelle più user-friendly come Linux Mint o Ubuntu, a quelle pensate per i videogiocatori come Steam OS, per le produzioni audio-video, per stare dentro microcomputer, server, firewall, router e via dicendo. Se non hai mai messo mano su una distribuzione Linux, questo può essere il momento migliore per farlo. Durante questo corso faremo uso principalmente di Debian, una distribuzione madre a cui si appoggiano le più popolari distribuzioni sulla rete come Ubuntu, Linux Mint, Elementary OS, Kali Linux, Perrot Security OS, Backbox, Tails e molte altre. Se è il tuo primo approccio, ti consiglio di partire direttamente da Debian. Imparerai molte più cose e ti sarà più facile, una volta presa la mano, a saltare da una distribuzione all'altra. In questo corso non spiegheremo come installare e far funzionare Debian. Se vuoi approfondire l'argomento anche per i sistemi Windows e Mac, ti consigliamo di scaricare l'ebook gratuito che troverai nelle informazioni di questo video. Se per qualche motivo Debian non ti piace, puoi provare con Ubuntu o Linux Mint. Se invece ritieni di essere abbastanza esperto nell'uso di una distribuzione, allora non avrai problemi anche ad utilizzare un'altra di queste sottodistribuzioni o addirittura di un'altra famiglia. Se hai seguito i vecchi corsi dell'Eclog, saprai che c'è un modo più rapido e indolore per avere Linux nel proprio computer, ovvero quello di utilizzare una virtual machine. La virtual machine è un tipo di macchina che si finge un computer completo, ma che in realtà vive all'interno di un altro sistema operativo. Questo garantisce una forte compatibilità del software e una maggiore usabilità del sistema. Tuttavia può risentirne di prestazioni e soprattutto espone l'utente a seri rischi per la sicurezza e privacy. Rispetto a quest'ultimo punto troverai le motivazioni di tale affermazione al capitolo Live OS verso la fine del corso. Andando avanti vedremo come può essere più sicuro utilizzare alcuni tipi di distribuzioni Linux che vengono distribuite solo ed esclusivamente live, cioè che consentono il loro utilizzo senza l'installazione nel proprio PC. Sebbene siano estremamente utili, ne parleremo solo alla fine degli argomenti tecnici, poiché non consentono, esattamente come per le virtual machine, l'applicazione di alcune tecniche di anonimato. Uno degli aspetti più importanti di questo corso sarà l'uso del terminale, un software installato di default in tutti i sistemi operativi. Sebbene faremo in modo che si creino meno possibili problemi, può capitare che il terminale possa comportarsi in maniera diversa in base al tipo di sistema operativo in uso. Quando faremo uso della linea di comando, useremo il programma denominato Terminale. Il terminale si presenta all'incirca in questo modo. 
Da questa schermata considera che dovrai scrivere solo ping www.inforge.net, trascurando i possibili dati che cambieranno in base a delle situazioni che non possiamo determinare. Ecco un breve riassunto dei comandi che utilizzeremo frequentemente. Per conoscere i file e le directory presenti nel percorso in cui ci troviamo, ls. Per entrare in una cartella, cd, nome cartella. Per tornare indietro di una cartella, cd, punto punto. Per copiare un file, cp, nome file e nome nuovo file. Per spostare o rinominare un file, mv, nome file, nome nuovo file. Per creare una cartella, mkdir. Per usare un editor di testo useremo le combinazioni CTRL più X per chiudere l'editor e YN per confermare la scelta di un'eventuale sovrascrittura nano nome file. L'uso del terminale prevede l'utilizzo di programmi che richiedono specificatamente anche dei parametri indicati con il carattere meno. Se ad esempio vogliamo conoscere il funzionamento e i parametri permessi dal comando ls, lo possiamo evocare con il parametro meno meno help. ls meno meno help. Oppure richiamando il tool man. man ls.